அடுத்தது அவர் சொல்லுகிறது கிறிஸ்டின்ஸ்கள் எடுத்து வைக்கக்கூடிய நம்பிக்கை இந்த இடத்தில் தான் அவரை கிறிஸ்டில் ஏற்றி அவரை ஆணியடித்து கொன்று விட்டார்கள் இந்த இடத்துல அல்ல இயேசுவை அவர் சிலுவையில் அறைந்ததும் சிலுவையில் அறைந்தது காகுல்தா என்ற மலை கல்வாரி என்ற அந்த மலை தலையோட்டிடம் என்ற அர்த்தமுள்ள கொகல்தா காகுல்தா எப்படி வேணா சொல்லலாம் கொல்கோத்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் அந்த மலை இது அல்ல இவர் அது கூட தெரியாமல் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுவும் கண்டிக்கிறேன் கிறிஸ்துவர் அதனால எங்களுக்கு அந்த இடம் வேணும்னு கிறிஸ்துவர்கள் ஒருபொழுதும் சொல்லவில்லை இதை நாம் சரித்திரத்தில் படிக்கலாம் இஸ்லாமியர்கள் தன்னுடைய எக்ஸ்பேன்ஷனை செய்யும் போது தன்னுடைய மத எக்ஸ்பேன்ஷனை செய்யும் போது பல மத நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய இடங்களை கைப்பற்றினார்கள் மதத்தின் பேரில் போர் நடந்தது இந்த இடங்களில் பல்வேறு இடங்கள் அதில் ஒரு இடம் ஜெருசலமும் அடங்குகிறது ஜெருசலம் இஸ்லாமியர்கள் கையில் போன உடனேயே அல்ல பல்வேறு இடங்கள் இஸ்லாமியர்கள் கையில் போன உடனேயே சர்ச்சால் இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஆகையால் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக இன்னொரு போர் தொடங்குகிறது கிறிஸ்டா முதல் க்ரோஸ் வார் ஃபர்ஸ்ட் க்ரோஸ் வார் செகண்ட் க்ரோஸ் வார் என்றெல்லாம் நம்ம படிக்கலாம் இது எதற்கென்றால் இஸ்லாமியர்கள் எருசலேம மட்டுமில்லை கிறிஸ்துவம் இருக்கின்ற நாடுகளெல்லாம் கைப்பற்றி வரும்பொழுது அதிலிருந்து அவர்களை விடுவித்து அந்த தங்களுடைய நாடு தங்களுக்கே சொந்தம் என்று அப்படி தான் பிரான்ஸ் சார்லிமேன் என்ற எம்பரர் எல்லாம் அதில் வந்து யுத்தத்தை யுத்தம் செய்து இஸ்லாமியர்களை ஓட்டினார்கள் ஸ்பெயின்லேருந்து ஸ்வீடன்லேருந்து பல நாடுகள் அதே போல் இஸ்ரேலிலிருந்து ஓட்டினார்கள் எங்களுக்கு சொந்தம் என்று ஒருபொழுதும் சார்லிமேன் சொல்லாமல் இது வேதத்தின்படியில் புனிதமான இடம் என்று சொல்லி இதில் இஸ்லாமியர்களுக்கு என்ன வேலைன்னு சொல்லிதான் அவர் அதை செய்தார் இப்போ இவர்கள் எப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்க ஏன்னா கிறிஸ்துவர்களுக்கும் இதுக்குள்ள வந்து இந்த யகூதர்கள் மேலே ஒரு வெறுப்பு உண்டாக்க வேண்டும் இதுதான் அவங்களுடைய நோக்கம் வேறு ஒன்றும் அல்ல அப்போ சொன்ன ரெண்டும் பொய் இல்லைங்களா இது கிறிஸ்துவ சீலர்கள் அறைந்தது இந்த மலை தான் அவர் பிரசங்கம் பண்ணது இந்த மலை தான் இல்லவே இல்லை அது ஒளிவு மலை பிரசங்கம் பண்ணது இந்த மலையில் தேவாலயம் இருந்தது அறையப்பட்டது கொல்கோத்தா என்ற கல்வாரி என்ற அந்த இடம் அந்த மலை தலையோட்டிடம் என்ற அர்த்தம் இருக்கின்ற மலை அடுத்தது பார்ப்போம் இந்த இடத்தில் தான் ஜீசஸ் மீண்டும் ஒரு முறை உயிருடன் திரும்பி வந்தார் இது மட்டுமல்ல கிறிஸ்டின்ஸ்கள் நம்பக்கூடிய இன்னொரு விஷயம் ஜீசஸோடைய மறு பிறவி இருந்தால் மீண்டும் ஒரு முறை அவர் பிறக்கும் போது இந்த இடத்தில் தான் அவர் பிறப்பார் என்கிற அந்த நம்பிக்கை அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் எந்த அளவில் மூன்று மதத்தை சார்ந்தவர்கள் ஒரே இடத்தில் தன்னுடைய மத நம்பிக்கையை வைத்திருக்கிறார்கள் அதுவும் ஒரு உண்மையான விஷயம் அல்ல இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியும் உயிர் பெற்று வந்தது புனருத்தானமானது ரிசரக்ட் ஆனது தான் அவர் 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 சொல்கிறார் அது வந்து இந்த மலை அல்ல அது கல்வாரி மலையில் தான் அவர் வந்தார் அங்கே தான் அவர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் அங்கே தான் மகள் மாதிரி போய் தேடினது புரியுதுங்களா ரெண்டாவது வருகை அவருடைய நடக்கும் பொழுது அவருடைய பாதம் எங்கு வந்து முட்டும் என்றால் இந்த டெம்பிள் மவுண்டில் அல்ல அவருடைய பாதம் வந்து நிற்கிறது எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒளிவு மலையில் தான் எங்கிருந்து அவர் போனாரோ அதே போல் அந்த இடத்துக்கு வருவார் என்று தூதர்கள் வந்து அங்கிருந்த சீசலிடத்தில் பார்த்து சொன்னது நாம் அப்போஸ்தல புத்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தில் பார்க்க முடியும் கெலீலிய மப் ஜனங்களை ஏன் மேலே நோக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவர்கள் போனபடியே இதே இடத்துக்கு திரும்பி வருவார் என்று அவர் சொல்லி அந்த விஷயத்தெல்லாம் முடித்து கடைசியில் வரும்பொழுது இந்த பன்னெண்டாம் வசனத்தில் நம்ம பார்க்கின்றோம் ஒரு நாள் பயண தூரம் இருக்கின்ற ஜெருசலேம் என்ற பட்டணத்துக்கு ஒலிவு மலையிலிருந்து திரும்பி வந்தார்கள் என்று அப்போ ஒலிவு மலையில் தான் இது நடந்தது ஒலிவு மலைக்கும் ஜெருசலேம் பட்டணத்துக்கும் ஒரு நாள் பயண தூரமும் இருக்குது இதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு நாள் பயண தூரம் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறது கிட்டத்தட்ட பதினாறு மைல் அதாவது பதினெட்டு கிலோமீட்டர் என்று சொல்கிறார்கள் புரியுதுங்களா அப்போது இவர்கள் இவர் இந்த ராகுல் என்ற ரோ ரோஸ்டர் நியூஸ்னுடைய ஆள் எந்த ஒரு தகவலும் கையில் இல்லாமல் தன்னுடைய சித்தத்தின்படியே எதெல்லாம் இஸ்லாம் நண்பர்கள் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கிறார்களோ அதை வைத்து அவர் பேசிக்கொண்டு வருகிறார் இந்த இடத்தில் இங்கே இன்னொரு விஷயத்தை பார்க்க வேண்டும் இந்த விஷயத்துடைய குரோனாலஜியை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அதாவது இந்த நிலத்திற்கு சொந்தம் யார் கொண்டாட முடியும் என்று இந்த விஷயத்தை மீண்டும் ஒரு முறை நீங்கள் வரலாற்று ரீதியாக பார்த்தீர்கள்னா பழமை வாய்ந்த மதம் என்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா அது ஜூஷ் யூதர்கள் அதற்கு பின் தான் கிறிஸ்டானிசம் வந்தது அப்புறம் இஸ்லாமியம் வந்தது இந்த அனைத்து விஷயத்தையுமே நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் புரிய வரும் யகுதீஸ்களை அதாவது யூதர்களை ரோமன்ஸ் வந்து தாக்கினார்கள் அவர்களை அவர்கள் அகற்றினார்கள் இதற்கு பின் இஸ்லாமியர்கள் வந்து இந்த ஒட்டுமொத்த இடத்தையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுகள் கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்தார்கள் இதுவும் 
ஒரு விதத்தில் உண்மை என்று சொல்லலாம் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் அதான் சொன்ன நூறில் ஒரு இருபது இல்லை பத்து உண்மை சொல்லியிருக்கிறார் அவர் அப்போ புரிஞ்சுக்கணும் இஸ்ரேலுடைய இடத்தை இஸ்லாமியர்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தார்கள் ரோமர்களுக்கு பிறகு அப்போ இடம் பூர்வீகம் யார் அது இஸ்ரோ ஜனங்களது சரித்திரத்தின்படி அவரே சொல்கிறார் அப்புறம் முஸ்லீம் அண்ட் கிறிஸ்டின்ஸ் இரண்டு மதங்களும் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை தன்னுடைய கிளேமை இந்த இடத்தில் எடுத்து வைக்கிறார்கள் முதல் வார் கிறிஸ்டின்ஸ் வர்சஸ் முஸ்லீம்ஸ்க்கான அந்த முதல் வார் இப்போ நடந்தது முதல் போர் இப்போ நடந்தது ஜூலை ஒன்று ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதாம் ஆண்டு இந்த இடத்தில் கிறிஸ்டின்ஸ்கள் வென்று விட்டார்கள் இவர்கள் கையில் இந்த ஜெருசலம் என்கிற இடம் போகிறது ஆனால் இந்த வெற்றி அதிக ஆண்டுகளுக்கு தாக்கு பொறிக்க முடியவில்லை ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு முஸ்லீம்கள் மீண்டும் ஒரு முறை போரிட்டு இந்த இடத்தை தன் பக்கம் திருப்பினார்கள் தன் கண்ட்ரோலில் எடுத்துக்கொண்டார்கள் இந்த முறை தான் ஒரு ட்ரஸ்ட் ஃபார்ம் செய்யப்பட்டது இந்த ட்ரஸ்டோடைய பேர் தான் வக் போர்டு வக் போர்டு ஹரம் அல் ஷரீஃபை கண்ட்ரோல் செய்வதற்காக இந்த அமைப்பை அமைத்தார்கள் இந்த அமைப்பிலிருந்து தான் பல்வேறு விஷயங்கள் பல்வேறு முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டது இந்த ஒட்டுமொத்த கம்பவுண்டே வக் போர்டு கண்ட்ரோலில் போனது அதாவது ஹரம் அல் ஷரீஃபிற்கான கண்ட்ரோல் வக் போர்டு இந்த இடத்தில் நான் இஸ்லாமிக் நபர்கள் யாருமே இந்த இடத்திற்கு வரக்கூடாது வர முடியாது என்கிற ஒரு கட்டளை எடுத்து வைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு த பர்த் ஆஃப் இஸ்ராயல் மாடர்ன் இஸ்ராயல் ஏற்கனவே இஸ்ராயல் இருந்தது பழைய இஸ்ராயல் ஆனால் மாடர்ன் இஸ்ராயலுடைய பர்த் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் பாலஸ்தீன் அண்ட் இஸ்ராயல் இந்த இரண்டு நபர்களுமே இவர்களுடைய வேர்ஷன்ஸை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் உங்களுக்கு புரிய வரும் பாலிஸ்தான் எடுத்து வைத்த வாதம் எப்படி எங்களுடைய நாட்டிற்கு உள்ளேயே இன்னொரு நாட்டை உங்களால் உருவாக்க முடியும் இவர்களுக்கு வேறு எங்கேயாவது நீங்கள் இடத்தை கொடுக்கலாமே ஆனால் அந்த இடத்தில் இஸ்ராயலை சார்ந்த நபர்கள் அவர்கள் இடத்துக்கு வைத்த வாதம் இது எங்களுடைய சொத்து எங்களுடைய பூர்வீக சொத்து இந்த இடத்தை நாங்கள் எதற்கு விட்டு கொடுக்க வேண்டும் இங்கேருந்து நாங்கள் போக மாட்டோம் எங்களுடைய நம்பிக்கை இங்கே இருக்கிறது அவர்களுடைய நம்பிக்கை அவர்களுக்கான ஒரு வேர்ஷனும் இருக்கிறது அதை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா இஸ்ராயலில் ஒரு புஸ்தகம் இருக்கிறது ஹிப்ரு பைபிள் என்று கூறுவார்கள் எப்படி இவர் சொல்கிறார் பாருங்க அவர்களுடைய நம்பிக்கை என்னவென்றால் இஸ்ரவேலில் ஹீப்ரு இங்கிலீஷ் பைபிள் என்று பைபிள் இருக்கான் அப்படி இல்லைங்க ஹீப்ரு இங்கிலீஷ் பைபிள் பழைய ஏற்பாடு அது அவங்களுக்குன்னு இல்லை எல்லா கிறிஸ்துவ கையிலும் அது இருக்குது இப்ராயர் கையிலும் அது இருக்குது அது எப்ராய பாஷையிலும் இருக்குது ஹீப் ஹீப்ரு இங்கிலீஷ் பைபிள் இருக்குது இங்கிலீஷ் தமிழ் பைபிள் இருக்குது தமிழ் ஹிந்தி பைபிள் இருக்குது இப்படி எல்லா மொழி ரெண்டு மோடி மொழியிலையும் ஒன்றாக இருக்கின்ற பைபிள் இருக்குது பல விஷல இருக்கின்ற பைபிள் இருக்குது இது ஒன்று இல்லாத ஒரு விஷயத்தை அவர்கள் உண்டாக்குறார்கள் என்று சொல்லும்படிக்கு இப்படி ஒரு பு ஒரு புது புதிராக அவர் சொல்கிற போல் சொல்கிறார் இல்லை இது ஹீப்ரு இங்கிலீஷ் பைபிள் தான் ஓல்ட் அண்ட் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் அப்படி நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் தான் அவங்க மறைச்சிருக்காங்க ஹீப்ரு இங்கிலீஷ் பைபிள் அவ்வளோதான் அதாவது ஹீப்ரு இங்கிலீஷ் ரெண்டும் கலந்த ஒரு பைபிள்னு அர்த்தம் இது அவங்களுக்குன்னு சப்பரேட்டாக உண்டு பண்ண ஒரு பைபிள் இல்லை அவங்களுடைய கெட்டுக்கதையும் கிடையாது எல்லா பைபிளும் எல்லாருக்கையில் இருக்கின்ற பைபிள் தான் அது தமிழ் மலையாளம் சொல்கிறது போல் ஹீப்ரு இங்கிலீஷ் பைபிள் வேறு ஒன்றும் அல்ல இதோடைய ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் த புக் ஆஃப் ஜெனிசிஸ் இந்த சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரீட்டி அதாவது அது கூட அவர் தெரியல ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் இல்லை ஃபஸ்ட்டு புக்கு புக் ஆஃப் ஜெனசிஸ் அதாவது ஆதி ஆகமம் த புக் ஆஃப் கிரியேஷன் சொல்லலாம் உண்டானது அந்த சரித்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற முதல் புத்தகம் அதில் அநேக சாப்டர்கள் இருக்குது அதிகாரங்கள் இருக்குது சரி கெவனண்ட் பிட்வீன் காட் அண்ட் எப்ராஹிம் ஆண்டவனுக்கும் அப்ராஹிமுக்கு நடுவே நடந்த ஒரு ஒப்பந்தம் இந்த ஒப்பந்தத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் அதாவது கடவுள் மற்றும் அப்ராஹிமுக்கு நடுவே நடந்த இந்த ஒப்பந்தத்தில் கடவுள் அப்ராஹிமுக்கு கொடுத்த வாக்கு உங்களுடைய நிலத்திற்கான பொறுப்பு நான் உன்னை ஃபாலோ செய்யக்கூடிய அனைத்து நபர்களுக்குமே அந்த நிலத்திற்கான உறுதி நான் அழைக்கிறேன் இந்த விஷயத்தை இஸ்ராயேல் நாட்டை சார்ந்த நபர்கள் இஸ்ராயலீஸ்கள் நம்பி வருகிறார்கள் இது மட்டுமல்ல இந்த விஷயத்தை இன்னொரு ஆங்கிலிலும் இங்கே பார்க்க வேண்டும் இந்த இடத்தினுடைய பேர் தான் லேண்ட் ஆஃப் கேனன் என்று கூறுவார்கள் அதாவது தொடக்க காலகட்டத்தில் எந்த இடத்தில் இஸ்ராயலீஸ் வாழ்ந்து வந்தார்களோ அதை லேண்ட் ஆஃப் கேனன் என்று கூறுவார்கள் அதாவது கடவுளே அன்பளிப்பாக கொடுத்த நிலம் தான் இந்த நிலம் அப்ராஹிம் தன்னுடைய குழந்தைகளுடன் கடவுளுடைய ஆர்டர் படி உத்தரவுப்படி வேறொரு இடத்திலிருந்து ஷிஃப்ட் ஆகி இன்னொரு இடத்திற்கு வந்த காரணத்தால் ஆண்டவன் கடவுள் இவருடைய நிலத்திற்கான பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார் என்று அவர்கள் நம்பி வருகிறார்கள் நான் தொடக்கத்திலே ஒரு கதையை கூறினேன் ஐசாக்குடைய கதை அதாவது இ
இந்த இடத்தை நீங்க பார்த்தீர்கள்னா கண்ட்ரி ஆஃப் யஹூதிஸ் கடவுள் கொடுத்த அந்த வாக்கு ஜேக்கப்போடைய மகன் ஐசாக்குடைய மகன்கள் அவர்கள் ஒரு நாட்டை அமைப்பார்கள் அந்த நாட்டுடைய பேர் தான் இஸ்ராயல் என்று நீங்க பார்க்கிறீர்கள் லேண்ட் ஆஃப் இஸ்ராயல் இது அவர்களுடைய நம்பிக்கை மாடர்ன் இஸ்ராயல் அதே அதே கிளைமை தான் எடுத்து வைக்கிறார்கள் அதாவது எங்களுடைய பூர்வீக சொத்து தான் இந்த சிந்தனம் இதை நாங்கள் விட்டு வெளியில போக மாட்டோம் இந்த இடத்தில் தான் எங்களுடைய மத நம்பிக்கையான அடையாளம் டெம்பிள் மவுண்டும் இருக்கிறது இஸ்ராயலீஸ் ஜெருசலத்தை தன்னுடைய கேபிட்டல் சிட்டியாக அறிவிக்க பார்த்தார்கள் ஆனால் இந்த இடத்தில் அரப் நாட்டை சார்ந்த நபர்கள் அதை எதிர்த்தார்கள் இது இதில் இவர் சொன்னது வரைக்கும் உண்மை இருக்கு ஆனால் உண்மையை உண்மையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஆனால் பாத உண்மை வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற பிரகாரம் அவர் சொன்னதில் உண்மை இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஏனென்றால் அப்ராமிடத்தில் தேவன் சொன்ன அந்த உடம்படிக்கை இந்த இடமானது உனக்கும் உன் சந்ததிகளுக்கும் கொடுப்பேன் என்று சொன்ன இடம்தான் காணான் தேசம் அது காலங்கள் கடந்து போனது எல்லா விஷயங்கள் நடந்த எல்லாருக்கும் தெரியும் கடைசியில் யோசுவோட கையின் கீழில் அந்த இடத்தை அவர்கள் பத்து கோத்திரத்துக்கு டிவைட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஆனால் உண்மையில் சொல்லப்போனால் தேவன் அப்ராமிட் சொன்ன அந்த முழு இடமும் இன்னும் இஸ்ரோ ஜனங்கள் ஒரு காலம் கைப்பற்றவில்லை ஏனென்றால் அந்த இடத்தினுடைய ஒரு எல்லை என்பது மெடிட்ரேனியன் கடல் இன்னொரு எல்லை என்பது யூஃப்ரிட்டிஸ் என்ற அந்த நதி அதாவது இராக்கில் இருக்குது ஒரு இட ஒரு எல்லை வந்து மெடிட்ரேனியன் கடல் இன்னொரு எல்லை வந்து இந்த பெர்ஷபா என்ற அந்த கீழே வருது அப்போ அவ்வளோ பிற இடம் அது ஒரு காலத்திலையும் இஸ்ரோ ஜனங்களுக்கு தேவன் கொடுக்கவில்லை இஸ்ரோ ஜனங்கள் இல்லைன்னா கொடுத்ததை இஸ்ரோ ஜனங்கள் நம்பிக்கையின்படி அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவள் கிடைக்கவில்லை அவட அம் அவநம்பிக்கை நிமித்தம் அது அவர்களுக்கு சாத்தியமாகவில்லை அப்படி நம்ம நினைக்கலாம் ஆனாலும் இந்த இடம் ஒரு வல்லரசான இடம் அது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்மளை நாம் சரித்திரத்தில் பார்த்தால் எகிப்து நாடு அந்த ஒரு வல்லரசு அதுக்கு பிறகு அசீரியா என்ற வல்லரசு அதுக்கு பிறகு பேபிலன்ற வல்லரசு அதுக்கு பிறகு மெதோபேர்ஷியா அதுக்கு பிறகு கிரீக் ரோம் இதுதான் சரித்திரத்தில் வருகின்ற அந்த பட்டியல் ஆனால் இதே போல ஒரு வல்லரசு நாடாக தான் இருந்தது இஸ்ரோல் நாடும் தாவிது வந்து அவ்வளோ ஒரு ஒரு பலசாலியான ஒரு ராஜாவாக இருந்தார் எல்லா நாட்டையும் அவர் கைப்பற்றி ஜெயித்து அந்த நாட்டிலிருந்து விஷயங்களை கொண்டு வந்து அப்புறம் அந்த நாடு அவர்கள் கையில் விட்டு விட்டு வந்தார் அவர்கள் இவர்களுக்கு கப்பம் கொடுக்க வேண்டும் டேக்ஸ் கொடுக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி விட்டு வந்தார் ஆனால் அது ரொம்ப நாள் நிற்கவில்லை ஏனென்றால் இன்னொரு விஷயம் வந்து இஸ்ரேல் நாட்டினுடைய அந்த விஷயம் ஏன் வல்லரசு உலக பிரகாரமாக வரவில்லை என்றால் இவர்கள் எந்த நாட்டு கடவுளுடனும் இவர்கள் சேராமல் தங்களுடைய தேவன் தங்களுடைய நம்பிக்கையில் இருந்தவர்கள் மற்ற வல்லரசர் அப்படி அல்ல அவர்கள் உலகமெங்கும் போய் த அந்த நாட்டை தங்களுடைய நாட்டுடன் சேர்ப்பார்கள் அதுதான் வித்தியாசம் அந்த நாட்டு ஜனங்கள் அடிமலாக தங்கள் நாட்டு கொண்டு வருவார்கள் அந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை சிதறடிக்கப்படுவார்கள் இதுதான் செய்தார்கள் அசீரியன்ஸும் பேபிலோன்ஸும் கிரீக் ரோமன்ஸாக தான் செய்தார்கள் ஆனால் இஸ்ரோ ஜனங்கள் அப்படி செய்யவில்லை அவருடைய கலாச்சாரம் பாஷை மொழி அப்படியே இருந்தது இங்கே தான் வித்தியாசம் அதற்கு பிறகு தாவிதுக்கு பிறகு தாவிதுடைய மகன் சாலமோன் இது வரைக்கும் உலகம் கண்டதில் சாலமனை போல ஒரு ஒரு ஞானியான ராஜா அதற்கு முன்னும் இருந்ததில் பின்னும் இருந்ததில்லை அவருடைய ஞானத்தை கேட்கும்படிக்கு ஷேபா நாட்டினுடைய ராணி கொண்டு வந்து கொடுத்த அந்த பரிசு பொருட்களுடைய மதிப்பு என்பது அந்த அளவுக்கு சாலமோனுக்கு பின்னும் முன்னும் இருந்ததில்லை அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து ஒரு செல்வம் படைத்தவராக இருந்தார் சாலமனுடைய நாட்களில் இஸ்ரோல் தேசத்தில் தங்கத்துக்கும் வெள்ளிக்கும் வைடியூரன் டேமன் போன்ற கற்களுக்கும் எந்த விதமான மதிப்பும் இல்லாமல் இருந்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஒவ்வொரு வருஷமும் அறுநூத்தி அறுபத்தாறு டன் கோல்டு இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு பரிசாக கிடைத்தது என்று சொல்லப்படுகிறது அப்போ இப்படி இருந்த ஒரு நாடு சரித்திர நாடுகளில் அவருடைய பெயர் வராமல் இருக்கிறதுக்குள்ள காரணம் இதுதான் அந்தந்த நா இவர்கள் எந்த நாட்டை கைப்பற்றுகிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த நாட்டுக்கு தங்களுக்கு இருக்கின்ற அந்த மொழிப்பற்றுதல் இவர்கள் அழிக்கவில்லை தங்களுடைய விசுவாசத்தை இவர்கள் அழிக்கவில்லை நீங்கள் கப்பம் மட்டும் கொடுத்தா போதும் அப்படி தான் வைத்தார் அதை டேக்ஸ் கொடுத்தா போதும் ஏனென்றால் இவர்களுடைய தேவன் இவர்களுக்கானது இவருடைய கலாச்சாரம் இவர்களுக்கானது மற்றவர்களுக்கானது அல்ல என்ற நம்பிக்கை இவர்களுக்கு இருந்தது ஆனால் மற்றவர்களுக்கு அப்படி அல்ல தங்களுடைய கலாச்சாரம் தான் மற்றவர்கள் பின்பற்றணும் தங்களுடைய மொழியும் மற்றவர்கள் பின்பற்றணும் அதாவது ஒரு விதமாக இப்போ பிஜேபி நம்ம நாட்டில் செய்கிறது போல் இதுதான் பேபிலோனும் எகிப்தும் அசிரியன்ஸும் கிரிக்கும் எல்லாம் செய்தது அது தான் ஈவன் கடைசியாக ஆங்கிலோ சாக்சன் பிரிவில் இருந்து இங்கிலீஷும் அதுதான் செஞ்சது எல்லா இடத்துலையும் இங்கிலீஷ் மொழி பரப்பினார்கள் இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் த இஸ்ரோல் ராஜாக்கள் அப்படி செய்யவில்லை இருந்தும் ஆயிரத்தி சில்லரை வருஷம் அந்த நாட்டை 
ஆண்டார்கள் அவருக்கென்று ஒரு கலாச்சாரம் இருந்தது அவருக்கென்று ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டம் இருந்தது அவருக்கு என்று ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது அவர்கள் என்று தேவன் இருந்தது மற்ற யாருக்கும் இல்லை எங்களுக்கு மட்டும் சொந்தமானது என்ற சிந்தனை அவர்களுக்குள் இருந்தது அவர்கள் எந்த தேவன் முன்னாடியும் தலை தங்களுடைய தலையை வணங்க மாட்டார்கள் எந்த அரசியலமைப்பு நாட்டுடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தையும் அவர்கள் பின்பற்ற மாட்டார்கள் தங்களுக்குன்னு இருந்தது இதுதான் மற்ற தேசங்களுக்கும் இஸ்ரோக்குள்ள வித்தியாசம் இதனால் தான் தான் இஸ்ரோலுக்கு அநேக எதிரிகளும் உண்டானார்கள் இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்போ இவ்வளவு வல்லரசு பெற்ற ஒரு நாடு ஆதிக்கம் பெற்ற ஒரு நாடு சரித்திரம் இருந்த நாடு அதெல்லாம் விட்டு விட்டு இத்தனை ராஜாக்கள் ஆளும் பொழுதும் எகுதா என்ற நாட்டுக்கு ச தலைநகராக இருந்த இடம் தான் ஜெருசலேம் அங்கே தான் அந்த தேவாலயமும் இருந்தது இவ்வளவு சரித்திரம் இருக்குது இந்த இஸ்ரோல் நாட்டை மொத்தமாக மூன்று ராஜாக்கள் ஆண்டார்கள் ஷவுல் தாவீது சாலமோன் சாலமோனுக்கு பிறகு அந்த ராஜ்யம் ரெண்டாக பிளக்கப்படுகிறது வடக்கு இஸ்ரேல் தெற்கு இஸ்ரேல் தெற்கு இஸ்ரேல் ரெண்டு கோத்திரம் யூதா பெஞ்சமின் அதை மறுபடியும் இருபது ராஜாக்கள் ஆண்டார்கள் அதே அது சாலமோனுடைய பிள்ளை பிள்ளை அந்த மாதிரி பத்து கோத்திரம் இஸ்ரோவேல் என்று நாடாக சொல்லப்பட்டது இந்த ரெண்டு கோத்திரம் எகுத நாடு அது இஸ்ரோவேல் நாடாக சொல்லப்பட்டது அதை சலமோன் ரா ராஜாவுடைய மகன் எரோபனுடைய காலத்தில் ஜெரோமனுடைய காலத்தில் எரோபியம் என்ற ராஜனுடைய காலத்தில் அதை ஆட்சி செய்தார்கள் பத்தொம்பது அரசர்கள் அதை ஆண்டார்கள் இவ்வளவு சரித்திரம் இருக்குது இது ரெண்டும் சே வட இஸ்ரேலும் தென் இஸ்ரேலும் சேர்ந்துதான் முழுமையான அந்த இஸ்ரேல் இவ்வளவு சரித்திரத்தை அப்படியே மூடி மறைத்து கிட்டத்தட்ட மூ மூவாயிரம் வருஷம் பழமையான அந்த சரித்திரம் இது அப்படியே மூடி மறைத்து இவனை சொல்கிறார் அவருடைய நம்பிக்கையின்படி இது எங்களுடைய முன்னோர் கிடைத்தது முன்னோர்களுக்கு தேவன் கொடுத்தது என்ற வைத்து அவர்களுக்கு வருகிறார்களாம் அல்ல அது அவருடைய நம்பிக்கையின் விஷயம் ஆனால் சரித்திரத்தின்படி அந்த நாடு அந்த மண் இஸ்ரோலுக்கு உள்ளது தான் எந்த பலஸ்தீனர்களும் அங்கே இருந்ததில்லை வெஸ்பியன் என்ற அந்த சீசருடைய ரோம அரசனுடைய காலத்தில் டைட்டஸ் என்ற அந்த சேனாதிபதியினுடைய தலைமையில் வந்த இராணுவம் அதை ஏடி எழுவதில் கிறிஸ்துவுக்கு பின் முதல் நூற்றாண்டு எழுபதாம் வருஷத்தில் அதை அழித்து சுக்குநூறாக்கி ரெண்டுக்கு ரெண்டரை நூற்றாண்டு வரைக்கும் அந்த இஸ்ரோ தினங்கள் அங்கே வாழ்ந்து வந்தார்கள் அவர்களெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உலகம் எங்கும் சிதறடிக்கப்பட்டார்கள் இது வேகத்தில் சொல்லி இருக்கின்ற விஷயம் இயேசுக்கு சொன்னார் இந்த தேவாலயம் ஒரு கல்லுக்கு மேல் கல் இல்லா இரா இல்லாதபடிக்கு அது அழிக்கப்படும் என்று அப்படி அழிச்சாச்சு காலம் நிறைவேறுவது மறுபடியும் என் பிள்ளைகளை கூட்டி வர செய்வென்று வேதத்தில் சொன்னப்பட்டது பிரகாரம் கூட்டி வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அவர்கள் சுதந்திரம் கிடைத்தது இந்த சரித்திரத்தை எல்லாம் மோடி மறைத்து நம்பிக்கை நம்பிக்கைன்னு சொல்லி எப்படி கொண்டு வராங்கன்னு பாருங்கள் இதுதான் பொய் என்று சொல்லுகின்றன சொல்லும் பொழுது எல்லாவற்றையும் நீங்கள் இணைத்து பேச வேண்டும் ஏனால் பேலஸ்தீனர்களுக்கு அங்கே சரித்திரம் பேசக்கூடிய விஷயம் இல்லை இஸ்லாமியர்களுக்கு அந்த சரித்திரம் பேசக்கூடிய விஷயம் இல்லை அவர்கள் நம்பிக்கை விஷயம் மட்டும்தான் பேச வேண்டும் ஒன்று என்னது நம்பிக்கை புராக்கி என்ற ஒரு கழுதையோட வடிவமும் ஆண் சொரு பெண் அழகியான பெண்ணுடைய தலைமை இருக்கின்ற ஒரு மிருகம் ஏன்னா இவனுக்கு பெண்ணு தானே தேவை முகமதுக்கு அதுக்கு மேலே பரலோகம் போனார் வந்தார் இப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அங்கே சொல்லப்படுகிற அல்லாஸ் அல்லாக்ஸா மாஸ்க் அல்லாக்ஸா மாஸ்க்னு தூரத்தில் இருக்கின்ற ஒரு மஸ்ஜிதுன்னா அதுக்கு அர்த்தம் இருக்குது தூரத்தில் இருக்கிறது இஸ்ரோ ஜெருசலம்னு யார் சொன்னா ஏனால் எருசு எகுதியர்களையும் கிறிஸ்துவர்களையும் அழிக்க வேண்டும் என்று குரான சொல்லப்பட்டதுனால் அவர்களை இகழ்ப்படுத்துகிறார்கள் அவ்வளவுதான் ஆனால் அந்த இடம் எங்களுக்கு சொந்தம் சொந்தம்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சொந்தமும் அவங்களுக்கு கிடையாது அது சொந்தம் மாதிரி அந்த இடத்துக்கு ஒரு மகத்துவம் இருக்கணும் அந்த ஆலயத்துக்கு ஒரு மகத்துவம் இருக்கணும் தங்களுடைய பின்பகுதியை காட்டுகின்றார்கள் அவர்கள் மெக்காவை பார்த்து நிற்கிறார்கள் மெக்காவை பார்த்து நிற்கும் போது பின்பகுதி நான் ஓப்பனை சொல்கிற சூத்தை தான் காட்டுறாங்க அவங்க டொமோ தரோக்கே அப்போ இகழ்கிறார்கள் அந்த இடத்த ஃபுட்பால் ஆடுறாங்க அந்த இடத்த ஏன் மக்கள் மது மதியான மசீதில் போய் எங்களால் ஃபுல் ஃபுட்பால் ஆட முடியுமா அப்போது எங்களுக்கு இது எதுக்குமே லாய்க்கு இல்லாத இடம்டா ஆனால் எங்களுக்கு விட்டு தர மாட்டோம் உங்களுடைய கடலை எங்கள் ஆராதிக்க விட மாட்டோம் என்ற ஒரு முரட்டாட்டமான விஷயம் இதை சொல்கிறதுக்கு வக்கு இல்லாமல் பேசுகிறாங்க புரிந்த பிள்ளை பிரியமானவர்கள் உங்களுக்கு இதுதான் இந்த உண்மையான விஷயம் அதனால தான் இஸ்ரோ ஜனம் சொல்கிறார்கள் ஜெருசலேம் எங்களுக்கு தலைநகரான இடம் அறுபத்தி ஏழு நடந்த ஆறு நாள் யுத்தத்தில் அதை அவர்கள் பிடித்தார்கள் தங்களை தலைநகரமாக மாற்றினார்கள் அதுவும் வேத வசதி நிறைவேறுதல் தான் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு இந்த ஒட்டுமொத்த பிரச்சனையை நீங்க பார்த்துக்கும் போது யுஎன் இதில் தலையிட்டு பல்வேறு நாடுகள் தலையிட்டு ஒரு பாக்டை போடுகிறார்கள் அதாவது இதற்கான சொல்யூஷனை நாங்கள் கொடுக்குறோம் பார்ட்டிஷன் ரெசல்யூஷன் என்று எடுத்து வைத்தார்கள் இந்த பார்ட்டிசன் ரெசல்யூஷனில் பாலஸ்தீனை இரண்டாக பிரித்து விடலாம் ஒரு பக்கம் பாலஸ்தீன் சமுதாயத்தை சார்ந்தவ
இதற்காக ஒப்புதலையும் அவர்கள் கொடுத்து விட்டார்கள் ஆனால் அரபு நாடுகள் இதை எதிர்த்தார்கள் இது அவர் சொன்னது உண்மை அரபு நாடுகள் அதை எதிர்த்தார்கள் பலஸ்டின் என்ற ஒரு நாடை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் அது மறுபடியும் கண்டிக்கிறேன் பலஸ் என்ற நாடு கிடையாது இஸ்ரோ என்ற மண்ணை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் அந்த மண்ணுக்கு ரோமர்கள் கொடுத்த பெயர் தான் பலஸ்டீன் அவ்வளவுதான் விஷயம் சரி எதுவாக இருக்கட்டும் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் அப்போவும் இஸ்ரோ ஜனங்கள் என்ன பண்ணாங்க ஓகே ஐநா சொல்கிறத நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம் ஆனால் அரபியர்கள் அரபியர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை சரி எருசலேமுக்கு என்ன செய்யலாம் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு இடமாச்சு எருசலேம் நம் கையில் வைப்போம் அதாவது ஐநா நம்ம கை இன்டர்நேஷ்னல் ஒரு ப்ரொடெக்டட் ஏரியா வைப்போம் அதுவும் யூத ஜனங்கள் விட்டு கொடுத்தார்கள் இஸ்ரோ ஜனங்கள் விட்டு ஓகே நாங்கள் வைத்துக்கிறோம் ஆனால் அரபிகள் அது வைத்துக்கொள்ளவில்லை அப்போது யார் இதில் முரட்டாட்டம் பண்ணுகிறவர்கள் பெண்ணினவர்கள் பெண்ணி கொண்டிருக்கிறவர்கள் அரபி இஸ்லாமியர்கள் தான் என்ன சொல்கிறார்கள் பலஸ்டீன் சமுதாயம் பலஸ்டீன் ஒரு சமுதாயமே கிடையாது அவருடைய நம்பிக்கை அப்படி ஒரு நம்பிக்கையும் கிடையாது இந்த ஹமாஸ் பேச்சாளர் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் இந்த சுரங்கமானது எங்களை பாதுகாக்கும்படிக்கு விமானப்படையினுடைய தாக்குதல் இருந்து எங்களை பாதுகாக்கும்படிக்கு உண்டாக்கப்பட்டது நாங்கள் இந்த சுரங்கத்துக்கு உள்ள இருந்து இஸ்ரோவேலுக்கு எதிராக யுத்தம் செய்கின்றோம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த காசா பகுதியில் இருக்கின்ற எழுபத்தஞ்சு சதவீத ஜனங்களும் அகதிகளாக குடியேறினவர்கள் இந்த ஜனங்களை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு எங்களுக்கு அல்ல அது ஐநா சபைக்கு தான் இருக்கிறது இவர்கள் குடியேற்றப்பட்டவர்கள் அது அம்மா சொன்ன எழுதி சொல்றது உங்களுக்கு நான் காட்டினேன் என்ன சொல்றதுன்னு பார்ப்போம் இதற்கு பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆறு நாட்களுக்கான ஒரு போர் அறிவிக்கப்பட்டது இஸ்ரேல் இந்த போரில் வெற்றி பெற்றார்கள் பாலஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ இடங்களை இஸ்ரேலிக்கள் கைப்பற்றினார்கள் அதில் மிக முக்கியமான இடம் இதே டெம்பிள் மவுண்ட் அதாவது ஜெருசலத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த முப்பத்தி ஐந்து ஏக்கர் நிலமும் இஸ்ரேல் கையில் இருக்கு போய்விட்டது இதில் இது சொன்னது ஒரு பொய் ஆறு நாளுக்காக அந்த யுத்தம் அறிக்கப்படவில்லை இஸ்ரோவேலை சுற்றி இருக்கின்ற அரபு நாடுகள் எகிப்து சிரியா லெபனன் ஜோர்டான் அப்புறம் இந்த பலஸ்டீன் இருக்கிற ஜனங்கள் அப்புறம் இரான் இராக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இவ் இஸ்ரேலை இல்லாமல் பல பண்ண வேண்டும் என்று யுத்தத்தை ஆரம்பித்தார்கள் ஆனால் ஆறு நாளை அந்த யுத்தம் முடிந்தது ஆறு நாள் இஸ்ரேல் அனைத்து நாட்டையும் ஜெயித்தார்கள் ஏன்னா தேவன் அவள் கூட இருக்கு ஆறு நாளுக்குன்னு யுத்தம் வரல ஆறு நாள் யுத்தம் முடிக்கப்பட்டது ஒன்று ரெண்டாவது பலஸ்டீனோட இடத்தை கைப்பற்றினார்கள் பலஸ்டீன் இடத்தை கைப்பற்றவில்லை இஸ்ரேல் தங்களுடைய நாட்டை எதெல்லாம் மற்றவர்களை வைத்தார்களோ அதெல்லாம் ஆதாயப்படுத்தினார்கள் தங்களுக்குள் கொண்டு வந்தார்கள் பலஸ்டீன் என்று ரெஃப்யூஜிங் அங்கே இருந்தாங்க அவங்க வெளியேற வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது ஆனால் அவர்கள் வெளியேற்றவில்லை இன்றைக்கு இஸ்ரேலில் இஸ்லாமியர்கள் இருக்கிறார்கள் மஸ்ஜித் இருக்கு முப்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு இஸ்ரேல்கள் இஸ்ரேல் கவர்மெண்ட் இஸ்லாமியர்களுக்காக கொடுக்குறார்கள் பலஸ்டீன் கொடுத்துருக்கு ஒரு கடை ஆரம்பிக்கணும் அதில் பத்து வேலைக்காரன் மூணு வேலைக்காரன் பலஸ்டீன் முஸ்லீமாக இருக்கணும் சட்டம் இந்த நம்ம நாட்டில் இருக்காது பேசும்போது எல்லாவற்றையும் பேச வேண்டும் பலஸ்டீன் தங்களுடைய எல்லா உரிமையும் இஸ்ரேல் கொடுத்துருக்கு அவங்க அடிமையாக இஸ்ரேல் வைக்கவில்லை இங்கே திராவிடர்களும் சூத்திரர்களும் சொல்லி பிராமணர்கள் ஆளுகிறது போல் இஸ்ரேல் அங்கே ஆளவில்லை அது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது தங்களுடைய முன்னோர்கள் கையில் இருந்த அந்த மற்ற இடத்தையும் அவர்கள் கைப்பற்றினார்கள் ஏன் வைக்கக்கூடாது ஏன் ரஷ்யா யுக்ரைனுடைய கிருமியாக கைப்பிடிச்சு வைக்கல சைனா இவங்கள திபெட்டை திபெட்டு சைனாவில் இருந்த இடமா இல்லையே சைனா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் கைக்குள்ள கொண்டு வரல ஏன் அது விட்டு கொடுக்கறதுக்கு எந்த மனித உரிமை சங்கத்துக்கோ ஐநாக்கோ வாய் இல்லையா பேசுறதுக்கு ரஷ்யா கிருமியாக பிடிச்சி வச்சுருக்கிறது இப்போ உக்ரைன் மேலே ரெண்டு வருஷம் யுத்தம் நடந்து அந்த பிடிச்ச இடம்லாம் விட்டு கொடுப்பாங்களா அதே போல் தான் சவுதி பண்ணுது அது போல் தான் இரான் பண்ணுது அது போல் தான் டர்க்கி பண்ணுது ஏன்னு இஸ்ரேலுக்கு மட்டும் வேறு சட்டமா ஐனா சட்டமே இருக்கு அப்போ அதெல்லாம் மற்ற நாடுகளுக்கு இஸ்ரேலுக்கு அந்த சட்டம் கிடையாது இவங்களும் திருப்பி கொடுக்கணுமா அது என்ன சட்டம் இஸ்ரேல் கையிற்கு போனதற்கு பேன் அவர்கள் இதில் பல்வேறு மாற்றங்களை கொண்டு வருவார்கள் என்று நம்பினார்கள் ஆனால் அவர்கள் இப்படி செய்யவில்லை அப்போ இருந்த டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் மோஷே பல்வேறு இஸ்லாமிய தலைவர்களை போய் சந்தித்து என்ன செய்யலாம் இந்த இடத்தில் இரண்டு நாடுகள் இரண்டு மதத்தை சார்ந்த நபர்களுக்கும் நம்பிக்கை இருக்கிறது இதை எப்படி பார்க்கலாம் என்று முடிவெடுக்கும் போது தான் அவருக்கு தெரிய வந்தது இந்த கண்ட்ரோலை யார் கையிலும் கொடுக்க வேண்டாம் ஒரு மூன்றாவது நபர் கையில் கொடுத்து விடுவோம் ஜார்டன் கையில் இந்த கண்ட்ரோல் போய்விட்டது யகுதிக்கள் அவர்களுக்கு என்ன கிடைத்தது அதாவது இதற்கு முன்பு நீங்கள் பார்த்துருக்கணும்னா நான் முஸ்லீம்ஸ் இந்த இடத்தில் போகக்கூடாது என்று ஒரு கட்டாயத்தை எடுத்து வைத்தார்கள் அதை உடைத்து இதற்கு
சரியாக தெரியவில்லை அதாவது யகுதிக்கள் எடுத்து வைக்கக்கூடிய விஷயம் நாங்கள் இந்த இடத்திற்கு போனால் நாங்கள் ப்ரே செய்யணும் கடவுளை கும்பிடலாம் அந்த ஆர்டர் எங்களுக்கு கிடைக்கணும் டூரிஸ்டாக நாங்கள் போக நினைக்கவில்லை முஸ்லிம்கள் முஸ்லிம்களை தாண்டி வேறு எந்த மதத்தை சார்ந்த நபரும் இந்த நிலத்தில் வரக்கூடாது என்று அவர்கள் இந்த இரண்டு விஷயமும் ஒரு மிகப்பெரிய போராக மாறுகிறது அதில் அவர் சொல்றதுல பாதி உண்மை இருக்கு பாதி போயிருக்கு என்னவென்றால் வெறும் இந்த ஒரு விஷயம் அல்ல எந்த விஷயம் இஸ்ரோல் ஜனங்களும் அந்த ஒப்பந்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அர வயலசன ஒப்பந்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்ன விஷயம் அதுக்கு முன்னாடி வக்கஃப் போர்டு சொன்னது உண்மைதான் அதாவது இஸ்லாமியர் தவிர யாரும் டெம்பிள் மவுண்டுக்கு போகக்கூடாது இருந்தது ஆனால் அறுபத்தேழு யுத்தத்துக்கு பிறகு சட்டத்தில் ஒரு திருத்தம் கொண்டு வந்தாங்க என்ன கொண்டு வந்தாங்க இஸ்ரோல் ஜனங்கள் டூரிஸ்டாக போகலாம் அப்படின்னா அவங்க அங்கே ப்ரேயர் பண்ணக்கூடாது இப்போ இஸ்ரோல் ஜனங்கள் மேலே போகலாம் என்பது மற்ற ஜனங்களும் மேலே போகலாம் என்பது அரபிகள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இஸ்லாமியர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இஸ்ரோல் ஜனங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நாங்கள் ஏன் அதுக்கு அதில் வந்து டூரிஸ்டாக போனோம் எங்களுடைய டெம்பிள் மவுண்ட் அது எங்களுடைய சோலமன் ராஜா கேட்டின தேவாலயம் இருந்த இடம் அது நாங்கள் ஏன் போய் ப்ரேயர் பண்ணக்கூடாது இந்த ஒரு கருத்து ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் இருந்தது ஆனால் அது மட்டும்தான் யுத்தத்துக்குள்ள விஷயம் இல்லை யுத்தம் என்பது இவர்கள் அமைதியாக இருந்தாலும் இவர்கள் அந்த மண்ணை விட்டு ஓட்ட வேண்டும் இதுதான் அவர்களுடைய நோக்கமே வேறு ஒன்றுமே அல்ல இப்போ இந்த ஹமாஸ் வார் அதான் நடக்குது சும்மா சொல்கிறாங்க டெம்பிள் மவுண்டு டெம்பிள் மவுண்டுன்னு இன்றைக்கு நூற்று கணக்கான டனல்கள் நூற்று கணக்கான கிலோமீட்டர் லாங்கில் இருக்குது இது எதுக்கு அந்த பேலசின் ஜனங்களுக்கு நன்மை செய்கிறதுக்கா அவர்கள் இசல் வந்து வேலை செய்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வேண்டிய தண்ணி சில் கொடுக்குது சாப்பாடு சில் கொடுக்குது மருந்து சில் கொடுக்குது வேலை வாய்ப்பு இசல் கொடுக்குது எந்த தவறுனால் அவர்கள் இஸ்ரேல் தாக்குறார்கள் ஏன்னா அவர்கள் இஸ்ரேலை அங்கிருந்து வேரோடு அகற்ற வேண்டும் ஆனால் அது ஒரு காலமும் நடக்காது இதுதான் நோக்கம் அவனுடைய அந்த ஹமாசனுடைய ஸ்போக்ஸ் பர்சன் சொன்னது கேட்டீங்கல்ல எங்களுக்கு இஸ்ரேலை அழிக்க வேண்டும் காரணம் டெம்பிள் மவுண்டு டெம்பிள் மவுண்டுன்றாங்க அதுக்கு இவங்க ஜால்ரா அடிக்கிறாங்க நாற்பத்தெட்டுக்கு பிறகு நாற்பத்தெட்டுக்கு பிறகு இல்லைங்க மூணாயிரத்து சில்லரை வருஷம் பழமையானது அந்த சரித்திரம் ராஜாக்கள் ஆண்டது இன்னும் அப்ராமிட சரித்திரம் எடுத்து பார்த்தா கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி எட்நூறு வருஷத்துக்குள்ள போகுது அந்த விஷயம் தொடர்ந்து நம்ம பார்ப்போம் எப்படி இவங்க போய் சொல்கிறாங்கன்னு இந்த நிலையில் நீங்கள் பார்த்துருக்கல காலப்போக்கில் யகுதிக்கள் போய் அந்த உடைந்த செவருக்கு பின்னாடி நின்று ப்ரே செய்ய தொடங்கினார்கள் கடவுளை கும்பிடத் தொடங்கினார்கள் இது அடுத்த போய் அதாவது காலப்போக்கில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டுக்கு மேலேன்னு தெரியும் நீங்கள் இது கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டுக்கு மேலே இல்லைங்க எல்லா காலத்திலையும் அங்கு வாழ்ந்து வந்த சிறுபான்மையான இந்த நூற்றி சில்லரை குடும்பங்கள் அங்கே போய் ப்ரேயர் பண்ணாங்க இன்னொன்று ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாலில் போன முதல் குழு கொஞ்சம் ஒரு நூற்றி சில்லரை ஒரு பேர் குடும்பம் போய் அங்கே செட்டில் ஆனாங்க இதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் காட்டியிருக்கிறேன் அதனால் அந்த விஷயத்தெல்லாம் காட்டில் சொல்கிறேன் அப்போத்துலேருந்து அவங்க அந்த செவத்தில் ப்ரேயர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா ஒக்கஃப் போர்டு ஆயிரத்தில் இல்லையா பத்தாம் நூற்றாண்டில் வக்கஃப் போர்டு இப்போ வந்துட்டு இங்கே யாரும் வரக்கூடாதுன்னு இஸ்லாமியர்கள் தவிர யாரும் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னதுக்கு பிறகு இவர்கள் அங்கே போக முடியாது நாற்பத்தெட்டுக்கு பிறகு தான் மேலே போனாங்க ஆனால் ஆரம்ப காலத்திலேருந்து அந்த செவத்தில் தலையை முட்டி ஜபம் பண்ணுகிறது தேவனே எங்களுடைய ஆலயத்தை திருப்பி கொடும் அந்த நாட்களை எப்போ என்ற கேள்விக்குரிய ஜபம் அப்பத்திலிருந்தே இருக்குது இன்றைக்கும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கு இங்கே யார் வேணாலும் போகலாம் ஆனால் ஷாபத்து நாளில் எகுதர்கள் மட்டும்தான் போவார்கள் அதாவது இஸ்ரோ ஜனங்கள் மட்டும் தான் போவாங்க டூரிஸ்ட்டுங்க போகக்கூடாது மற்ற நாளில் சில நாள் இருக்குது டூரிஸ்ட்டுங்க போகிறதுக்கும் அந்த களை தொட்டு வர்றதுக்கும் அந்த வாய்ப்பும் இருக்குது இல்லைன்னு இவர் சொல்கிறார் அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது இதை பார்த்த இஸ்லாமியர்கள் மசூதிக்குள்ளிருந்து கற்களை எழிய தொடங்கிவிட்டார்கள் அதுவும் போய் இதை பார்த்த முஸ்லீம்கள் கல்லடிக்கலை கல்லடிக்கிறது இஸ்ரோ ஜனங்களுக்கு எதிர்த்து அவங்களை கிண்டல் பண்ணுறது கல்லடிக்கிறார்கள் அது எல்லா காலத்தில் நடக்கிற விஷயங்கள் தான் பாருங்கள் அப்போது தவறு இவர்கள் மேல இருக்கு இதை பார்த்த இஸ்லாமியர்கள் கல்லடிக்கிறார்கள் அப்ப காரணம் என்ன இவர்கள் செவத்துல போய் ஜெபித்தது அப்ப பாத்தீங்கன்னா தவறு எங்க எங்க கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க பாருங்க இஸ்ரேல் தலைமை தவற கட்டுக்கிறாங்க இல்ல கல்லடிக்கிறது அதனால கிடையாது எப்பொழுதும் இஸ்ரோல் ஜனங்கள் மேல கல்லடிப்பாங்க இதுதான் அந்த நோக்கமே இது இவங்களால சொல்ல முடியாது புரியுதுங்களா அப்படி என்றால் இவர்களை திருப்பி அடிக்கணும் இல்ல வெள்ளிக்கிழமை அவங்க அங்க அந்த நமாஸ் நமாஸ் படிக்கும் போது இவங்க கல்லடிக்கணும்ல ஏன் அடிக்கல நீ அங்க பண்ணிக்கோ நாங்க இங்க பண்றோம் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இது நேற்று இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கல கடந்த நானூறு ஐநூறு வருஷமா ஆரம்பிக்குது நடக்குது இந்த விஷயம் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்
எங்களுடைய நிலம் நாங்கள் ஒரு செவத்திற்கு முன்னாடி நின்று பிரே செய்தால் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அதனால் இந்த இடத்தை நாங்கள் கைப்பற்றிய தீர்வோம் என்கிற ஒரு வெறி அவர்கள் மனதில் ஒன்று உருவாகிறது அதற்கு பெண் தான் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் எத்தனையோ போர்கள் நடந்தது அதில் ஒரு மிகப்பெரிய போர் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு நடந்த ஃபிஃப்டி டேஸ் வார் இதில் இரண்டாயிரம் பாலஸ்தீனியர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் ஏழாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பாலஸ்தீனியர்கள் காயமடைந்தார்கள் இது மட்டுமல்ல இந்த போருக்கு பெண் இஸ்ராயேல் நாடு என ஒரு கண்ட்ரோல் மிகப்பெரிய ஆதிக்கம் அவர்கள் கையில் இருந்தது யாருமே இந்த இடத்திற்கு போகக்கூடாது என்ற ஒரு பேனை போட்டார்கள் இது பாலஸ்தீனியர்களுக்கு ஒரு போரின் வார்னிங்காக தெரிந்தது இதற்கு மேல் நாங்கள் போரை தொடங்குகிறோம் எங்களுடைய மத நம்பிக்கைக்கான இந்த இடத்தை நாங்கள் விட்டுக் கொடுக்க முடியாது என்கிற அந்த நிலையில் அவர்கள் இதை எடுத்து சென்றார்கள் இன்னைக்கு நீங்கள் எதை பார்க்கிறீர்களோ இந்த கதைக்கான மூல காரணம் அந்த முப்பத்தைந்து ஏக்கர் பரப்பளவு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலம் அடுத்து போய் இவர் என்ன இப்போ சொன்னார் என்றால் இதுக்கு பிறகு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நடந்த யுத்தத்துக்கு பிறகு யாரும் டெம்பிள் மோனில் போகக்கூடாதுன்னு இஸ்ரோ ஜனங்களும் சட்டம் போட்டாங்களாம் அப்படி சட்டம் போடவில்லை அது அப்பட்ட போய் ஏனென்றால் அந்த டெம்பிள் மோண்டு கம்ப்ளீட்டாக இஸ்ரேலினுடைய டிஃபென்ஸு தான் காவல் நிற்கிறாங்க ஆதிக்கம் ஜோர்டன் கையில் ஆனால் ஜோர்டன் ஆரம்பி கிடையாது இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸு தான் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஜோர்டன் ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட தான் அந்த ஒர்க் ஆஃப் போர்டு இப்போ இருக்குது அதனால் ஏன்னா அவர் சொன்னார் இல்லைங்களா மோஷன் தயான்ற ஒரு போய் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் எல்லாருக்கிட்டையும் பேசி என்ன பண்ணலாம் என்னெல்லாம் பேசினாங்கன்னு அதுக்கு பிறகு வந்த விஷயங்கள் இதெல்லாம் சரி அதுக்கு பிறகு என்ன நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு பிறகு மேலே போகும்பொழுது ஐடிஎஃப் செக் பண்ணுவாங்க அப்போது ஹமாஸினுடைய ஆட்கள் என்று யாராகிலும் அவர்கள் ஐடென்டிட்டி பண்ணால் அவங்கள மேலே போக விடமாட்டார்கள் ஹமாஸிலிருந்து யாரையும் பிஎல்ஓ இருந்து யாரையும் மேலே ஏன்னா அவங்க தீவிரவாதிங்க அவங்கள மேலே விட மாட்டாங்க அதுதான் உண்மை அதை மறைத்து யாரும் போகக்கூடாது என்ற பொய்யை இவர் சொல்லுகிறார் இப்படிதான் உலகத்துக்கு இந்த ஊடகங்கள் பொய் சொல்லுகிறது அவர்கள் ஐடென்டிட்டி செக் பண்ணும்போது அமாஸ் சைட்லேருந்து வரவங்களாக இருந்தால் அவங்க விட மாட்டாங்க தீவிரவாதிகள் லிஸ்ட்டை குத்தி வெளியில் போ அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அவங்க வாயை மூடிட்டு போயிடு வெளியில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அமாஸை தீவிரவாதி அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது ஆலகை செய்கின்றது ஏ உங்களை நாங்கள் ஒன்றுமே செய்யலையே வெறுமையாக தான் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஏன் அரெஸ்ட் பண்ணு கேட்பாங்க கரெக்டு தான் வெறுமையாக தான் வராங்க அதனால் அமாஸை உள்ளே விட மாட்டாங்க மற்ற இஸ்லாமியர்கள் பேலஸ்டீன்கள் எல்லாம் உள்ள போகிறார்கள் ஈவன் போன ரம்சானு கூட அங்கே மேலே போய் அவங்க இஃப்தார் என்றது கொண்டாடினாங்க ரோசா என்ற ப்ரேயர் பண்ணுறாங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க அவங்க அதுக்கு மேலே போய் அது எந்த தடையும் இல்லை நீங்கள் வீடியோவில் அது பார்க்கலாம் சொல்லுகிறது அப்பட்ட போய் ஜூயிஷ் கிறிஸ்டின்ஸ் அண்ட் முஸ்லீம் மூன்று பேருமே தன்னுடைய கிளேமை தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை தன்னுடைய அதிகாரத்தை இந்த இடத்தில் எடுத்து வைக்கிறார்கள் இதுவும் அடுத்து போய் இதில் கிறிஸ்துவர்கள் ஒருபொழுதும் அந்த மண் எங்களுக்கு சொந்தம் எங்களுடைய ஆதிக்கம் என்று சொல்லவில்லை அவர்கள் சொல்லுவதெல்லாம் இந்த மண் இஸ்ரேலுக்கு ஜனங்கு சேர்ந்தது அவங்களுக்கு சொந்தமானது இந்த இஸ்லாமியர்கள் இங்கே கைப்பற்றி வைத்து இருக்கிறார்கள் என்று தான் கிறிஸ்துவர்கள் சொல்கிறார்களே தவிர கிறிஸ்துவர்கள் ஒருபொழுதும் இது எங்களுக்கு சொந்தமானதுன்னு அவர்கள் சொல்லவே இல்லை ஏன்னா டெம்பிள் மவுண்டுக்கும் கிறிஸ்துவத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அந்த மலையும் அல்ல இந்த மலையும் அல்ல எல்லா இடத்திலையும் கர்த்தரை நீங்கள் ஆராதிக்கலாம் என்று யோகான் சுவிசேஷத்தில் சமரேஸ்வரியின் இடத்தில் ஏசு கிறிஸ்து சொன்ன விஷயத்தை நாலாம் அதிகாரத்தில் நம்மால் பார்த்து கொள்ள முடியும் அப்போ இது அதுவும் உண்மை அல்ல சிந்தித்து பாருங்கள் கடவுளே இந்த இடத்தை அனைத்து நபர்களுக்குமே ஒரு அமைதியை கொடுக்க வேண்டும் அனைத்து நபர்களுமே நன்றாக இருக்க வேண்டும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று எந்த இடத்தில் கூறினாரோ அதே இடத்தில் இன்னைக்கு ரத்த வெள்ளம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த இடத்திற்காக சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நபர்கள் இவர்கள் மதவெறியர்களா அல்ல கடவுள் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையில் குருடர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மிருகங்களா சிந்தித்து பாருங்கள் கடவுளுடைய நம்பிக்கை அன்பை மட்டும்தான் பரப்பும் ஆனால் வெறியர்களுடைய நம்பிக்கை கொலை கொள்ளை இங்கே பார்க்கக்கூடிய இந்த அனைத்து காட்சியும் நன்றி வணக்கம் ஆம் பிரியமானவர்களே அவர் கடைசியில் சொன்னதில் ஒரு உண்மை இருக்குது எந்த உண்மைன்னு தெரியுமா அதாவது கடவுள் நம்பிக்கையில் இருக்கும்பொழுது கிறிஸ்துவம் போதித்தது அன்பு ஒரு நண்பர் இன்னொரு நண்பனுக்கு தன் ஜீவனை கொடுப்பதை காட்டிலும் பெரிய அன்பு இல்லை என்று சொல்லி போதித்து காண்பித்தவர் இயேசு கிறிஸ்து சிலவையில் பலியான இரத்தத்தால் ஜனங்களை பாபத்திலிருந்து மீட்டு கொண்டார் தன்னுடைய பிள்ளைகளாக மாற்றினார் நான் இருக்கிற இடத்துல உங்களையும் உட்கார வைப்பேன் என்று சமூக நீதியை பிரசங்கித்து ஏற்ற தாழ்வு இல்லை எல்லாம் ஒன்று என்று சமூக நீதியை முதல்
எடுத்து சொல்லி தாழ்மையினுடைய அடையாளம் என்று மறுகணத்தையும் காட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி சிலுவையில் பலியாகி அன்பின் அந்த உச்சகட்டத்தை காண்பித்தவர் இயேசு கிறிஸ்து ஆனால் அந்த கிறிஸ்துவத்தின் போதனையில் இருந்தால் உலகத்தில் அன்பு இருந்திருக்கும் அதை விட்டு இவர் ரெண்டாவது சொன்னார் பார்த்தீங்களா மதத்தின் பெயரில் சொல்லுகின்ற கொலையும் கொள்ளையுமான விரையர்கள் ஆம் அதுதான் இஸ்லாம் அதுதான் முகமது போதித்தது அவர் செய்த கொல் கொலையும் கொள்ளையும் கற்பழிப்பும் இன்றைக்கும் இஸ்லாமியர்கள் அதான் செய்கிறார்கள் தலை வெட்டுதலும் கொள்ளையும் கொலையும் தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் விரையாட்டுகள் தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தங்களுக்கு சாப்பாடும் வேலையும் தண்ணியும் மருந்தும் தருகின்ற அந்த ஜனங்களை அழிக்கும்படி அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள் அதுதான் குரானில் சொல்லப்படுகிறது இசாய் ஜனங்களையும் எப்ராயர்களையும் நீங்கள் அழிக்க வேண்டும் அதுதான் அல்லாவுடைய சித்தம் அந்த சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படிக்கு இவர்கள் செயல்படுகிறார்கள் இல்லாமல் டம்புல் மாவட்டம் மேலே பெருசாக ஒரு புதிர் இருக்கின்ற அன்பினால் அல்ல அந்த அன்பெல்லாம் பொய்யானது ஆனால் தன்னுடைய பின்பக்கத்தை அந்த டோமோஃப்ராக்கு எதிராக காண்பித்து மக்காவை பார்த்து அவர்கள் தங்கள் அல்லா என்று சொல்லக்கூடிய குரேஷி கடவுளை அவர்கள் வணங்குகிறார்கள் அந்த குரேஷி கடவுள் என்று சொல்கிற அல்லாவுக்கு சந்திரனில் தான் உடலுறவு வைத்து மூன்று பெண் பிள்ளைகள் பிறந்திருக்கு ஊசா லாத்தா மனாத்தா என்று அந்த மூன்று பெண் பிள்ளைகளுக்கும் தகப்பனாகிய அல்லா என்ற கடவுள் இன்றைக்கு அதை புரட்டி அவர்கள் அவருக்கு அவர் தான் உலகத்தை உண்டாக்கினார் அவர் தான் அல்லா என்று முகமது பொய்யான பொருளை புரட்டி அதை தன்னுடைய குரானில் அவர் எழுதும்படிக்கு செய்தார் ஆயத்துகளும் மற்ற விஷயங்களும் வந்தது கொலை செய்ய வேண்டும் கொள்ளை அடிக்க வேண்டும் நீ சுகபோகமாக காமத்தில் வாழவில்லாம் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு திருமணம் பண்ணார் நூற்று கணக்கான வெப்பாட்டுகளை வைத்தார் ஆறு வயசிலிருந்து தன்னை விட ஐம்பத்தாறு வயசு கம்மியான ஆறு வயசு சிறுமியை விளையாடி கொண்டு விளையாட்டு பொருள் வைத்து விளையாடி கொண்ட சிறுமியை திருமணம் பண்ணி தன்னை விட ஐம்பத்தெட்டு முப்பத்தெட்டோ முப்பத்தி ரெண்டோ வயசுக்கு பெரித பெரிதான விதவையான கத்திஜம் கலை திருமணம் பண்ணார் அதாவது எல்லா வயது ரகத்தில் இருக்கிற பெண்களையும் அவர் திருமணம் பண்ணார் கடைசியில் தன்னுடைய மகளான உசேனுடைய மரும மனைவி தன்னுடைய மருமகளான ஃபாத்திமா ரொம்ப அழகி அவளையும் தன்னுடைய மகனிடத்தில் டிவோர்ஸ் பண்ண வைத்து அந்த டிவோர்ஸ் பண்ணதுனால அவளுக்கு ஒரு வாழ்க்கை கொடுக்கணும் சொல்லிட்டு அந்த பண்ணையும் திருமணம் பண்ணி இப்படி காமத்தில் பே என்ன சொல்கிறது பேடஃபோலி பே பேடஃபீலியா என்ற அந்த வியாதி இருக்கின்றவன் காம கொடூரன் இரத்த பிரியன் அவனை கடவுளுடைய ப்ராஃபிட் என்று சொல்லி அவன் வகுத்த அந்த சட்டத்தை ஜனங்கள் நம்பும்படி செய்து இதற்கு எதிர்த்து யாராலும் பேசலாம் அவர்கள் கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற சட்டம் அதுதான் இன்று இப்பொழுது ராகுல் சொல்கிற அந்த உண்மை வெறியர்களும் கொலையர்களும் கொள்ளையர்களும் ஆயிருக்கின்றவர்கள் உலகத்தில் இந்த சரித்திரத்தை பார்த்தாலே தெரியும் காலிஃபியர்கள் என்ன பண்ணார்கள் என்று பிரியமானவர்களே சிந்தி இங்கே இப்போ அவர் கடைசியில் சொன்னார்ல சிந்தி இங்கே நானும் சொல்கிற சிந்தி இங்கே இந்த முகமது என்றவர் ஒரு தீர்கதர்சியா ஒரு ப்ராஃபிட்டா இல்லை அந்த அன்ப அல்லா என்ற ஊசா லாத்தா மனாத்தா என்று சந்திரத்தில் சேர்ந்து பெற்ற அந்த கடவுள் கடவுளா அல்லா என்பது முந்நூற்றி அறுபது அரபி கடவுளில் ஒரு கடவுள் அதுதான் கொரேஷி கோத்திரத்தினுடைய கடவுள் நல்லா புரிஞ்சுங்க இதெல்லாம் இவங்களுக்கு போய் புரட்டு இதெல்லாம் சரித்திரம் சரித்திரத்தில் திட்டவட்டமாக இருக்கிறது அப்படியே மூடி மறைத்து இவர்கள் அப்படியே நிழலாட்டமாக இஸ்ரேலை எதிரிகளாக காண்பிக்கிறார்கள் உண்மையை சொல்றது போல சொல்லிட்டு பாதி உண்மையை மறைத்து இதை வெட்டா வெளிச்சமாக சொல்ல வேண்டும் என்றுதான் உலகத்து காண்பிக்க வேண்டும் என்றுதான் நான் இந்த முயற்சி செய்திருக்கின்றேன் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் நினைப்பு நினைக்கிறேன் ஆனால் என்னுடைய ஒரு வேண்டுகோள் இயேசு கிறிஸ்துவான மெய்தேவனை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் நரக வாழ்க்கையிலிருந்து காப்பாற்றப்படுவீர்கள் சிந்தியுங்க செயல்படுங்க நன்றி வணக்கம் கருத்தவங்களை எல்லோரும் ஆசிரியப்பாராக